ang kwento ni Baby Jesus. Nung unang panahon sa isang bayan na tinatawag na Nazareth, ay naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Mary. Ginagawa ni Mary ang kanyang mga gawain. Mabait siya sa kanyang kapwa at mahal na mahal niya ang Diyos. Ikakasal siya kay Joseph na isang karpentero. Isang araw, habang si Mary ay naglilinis sa kanyang silid, biglang may lumitaw na isang anghel. Bago pa man makapagsalita si Mary, sinabi ng anghel kay Mary na siya ay pagpapalain ng Diyos at ang Diyos ay lagi siyang kasama. Nagulat si Mary. Sinikap niyang huwag matakot, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang anghel noon. Kung tutuusin, si Mary ay isang regular na babae tulad mo at ako. Bakit siya bibisitahin ng anghel? Ano kaya ang pakay ng anghel? Mabilis na pinagtibay loob ng anghel si Mary. Huwag kang matakot. Sinabi ng anghel, Ang Diyos ay masaya sa iyo at nais kang pagpalain. Magkakaroon ka ng sanggol na lalaki at dapat mong pangalanan siyang Jesus. Nalito si Mary. Hindi pa sila naikasal ni Joseph. Kaya paano kaya siya magkakaroon ng isang sanggol? Naisip na anghel na maaari itong makabahala kay Mary. Kaya sinabi niya na, Gagawa ako ng isang himala para sa iyo. At dahil dito, ang iyong sanggol ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi makapaniwala si Mary sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napagtanto niya na siya ay nanginginig at siya ay napaluhod. Nang makaya niya makapagsalita, sinabi niya na, Naniniwala ako sa Diyos at inaasahan ko na ang lahat ng iyong sinabi ay mangyayari. Pagkatapos noon ay nawala ang anghel at hinintay ni Mary si Joseph para sabihin ang magandang balita. Dinagtagal, nalaman ni Joseph na si Mary ay magkakaroon ng isang sanggol. Si Joseph ay nalito dahil dito. Ngunit, may isang anghel na dumating sa kanyang panaginip at sinabi na, Joseph, huwag kang matakot na gawing asawa si Mary. Ang magiging anak ni Mary ay ang anak ng Diyos at dapat ninyong pangalanan siyang Jesus. Nang magising si Joseph, naalaalan niya ang mga sinabi ng anghel. Alam niya na ang lahat ng bagay ay magiging okay at hindi na siya nag-alala pa. Sa mga araw na iyon, napagpasyahan na dapat nilang bilangin ang lahat ng naninirahan sa isang particular na lugar sa mundo. Kaya kinakailangan ni Joseph na dalhin si Mary sa kanyang bayan na Bethlehem upang magparehistro. Malayo ang Bethlehem. At wala pang mga kotse noon. Kaya matagal na panahon ang kailangan ni na Mary at Joseph upang makapunta sa Bethlehem. Sa wakas ay nakakita si Joseph ng isang malit na buriko. At isinakay si Mary sa likod ng buriko dahil mayroon lamang espasyo para sa isa. Ito ay napaka nakapapagod para kay Mary dahil malapit na siyang magkaroon ng isang sanggol. Nang makarating sila sa bayan, ang lahat ng mga hotel ay puno na at walang kahit saan mang lugar ang maaari nilang tuluyan. Sa wakas, may isang lalaking naawa sa kanila at sinabi na, Mayroon akong isang lugar na maaari ninyong tuluyan. Ito ay hindi isang hotel, ngunit mainit-init doon at magiging ligtas kayo doon sa gabing ito. Pagdating ni Mary at Joseph sa lugar, nakita nila na ito ay isang maliit na kamalig kung saan naninirahan ang mga hayop. May mga buriko, mga baka, at ilang mga inahing manok na nasa paligid. Nagpasalamat si Mary at Joseph na may isang lugar na maaari nilang mapagpapahingahan. Ito ay mainit-init at mayroong maraming dayami na pwedeng higaan. Habang naghahanda si na Joseph at Mary para sa pagsilang ni Baby Jesus, ang balita ay kumalat na ang anak ng Diyos ay ipapanganak sa isang malit na kwadra. 
at narinig ng mga pastol ang balita at naglakbay sila kasama ng kanilang mga tupa upang makita ang sanggol. Ang mga hari ay naglakbay mula sa malalayang lupain na may dalang mga regalo na mga pabango, ginto, pilak at mga kumot para sa sanggol. Nang gabing iyon, isang kapanapanabig at kamanghamanghang bagay ang nangyari. Si Mary at si Joseph ay nagkaroon ng isang sanggol. Ngunit ito ay hindi lamang isang sanggol. Siya ay si Baby Jesus. Ang lumikha ng buong mundo, ang hari ng mga hari, at siya ang magliligtas sa mundo. Ang malit na batang lalaki ay nakatulog sa mga bisig ni Mary. Binalot niya ang sanggol sa mga tela at inilagay niya sa isang sabsaban na may ilang malilinis na dayami. Habang pinapanood ng mga hari at mga pastol, si na Mary at Joseph ay nakatulog. Tatuwa silang magkaroon ng espesyal na sanggol na kasapi ng kanilang pamilya. Dito, nagtatapos ang kwento.